بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته You're welcome to our English course speaking English fluently with Khadija Shanqiti And today inshallah we are going to have another storm of words And we are still learning phrasal verbs actually Previously, we said that phrasal verbs are verbs that are consisting of two words and sometimes are consisting of three words. Uh, the basic verb plus a particle. This particle could be an adverb or a preposition. And the meaning of phrasal verb could be related to the basic verb or it could be different totally. كما قلنا سابقا بأن الفريزر فيرب أو الفعل المركب ما هو إلا فعل مكون من كلمتين وقد يكون مكون من ثلاث كلمات الكلمة الأولى هي الفعل الأصلي أو الأساسي مضافا إليه إضافة هذه إضافة قد تكون حرف جر أو قد تكون حال المعنى المتكون من الفريزر فيرب أو من الفعل المركب قد يكون له ارتباط بالفعل الأصلي وقد يكون مختلفا عنه تماما and we said that phrasal verbs are common used in spoken language or in uh, the informal language uh, while speaking during uh, conversations طبعا في اللغة المحكية أو في المحادثات يستخدم أكثر منه في الكتابة بعض منه يعني يستخدم في الكتابة لكنه uh, يعني الغالبية أثناء التحدث uh, Our basic verb actually for today is uh, an illusory uh, verb It makes us confused الفعل هذا محير نوعا ما سوف يعني نميط اللثام عن هذه الحيرة ثم نتحدث عن الفريزر verbs according to this verb It's inquire inquire يعني uh, يسأل أو يستقصي يبحث يفحص uh, يستجوب يحقق بصدد شيء معين uh, Let's see what's the difference between inquire with uh, E at the beginning and the inquire with the beginning of I uh, The traditional distinction طبعا الاختلاف الـ 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 يعني الجوهري بين الفعلين uh, between the verbs inquire with e and inquire with i is that inquire with e is to be used for general senses of ask طبعا اللي هو الأسئلة أو السؤال عن شيء غير بطريقة غير رسمية أو بطريقة فيها يعني فيها من يعني البساطة ما فيها أو اللي هي السؤال عن الأشخاص أو السؤال عن الأسعار whatever يعني informal while inquire with I is reserved for uses meaning make a formal investigation لكن inquire الذي يعني يبدأ بال I uh, المقصود منه اللي هو الاستجواب الرسمي أو المساءلات الرسمية ما بين الجهات الرسمية أو التحقيقات في uh, يعني قضايا معينة أو في جرائم معينة أو whatever عن طريق جهة رسمية هذا هو الاختلاف الأول لكن المعنى واحد كله بمعنى يسأل عن يعني يستكشف يفحص يبحث عن أو يستجوب أو يحقق Number two In practice however inquire with E and the associated noun inquiry are more common in British English يعني هذا اللي هو الانكوائر بالإي في البداية شائع في الاستخدام في الإنجليزية البريطانية طبعا والمصدر منه والاسم منه inquiry while inquire and the noun inquiry طبعا اللي هو الفعل بالآي والمصدر منه are more common in American English طبعا يستخدم أكثر في اللهجة الأمريكية but otherwise هناك من ناحية أخرى there is little discernible distinction in the way the word are used ولكن هناك اختلاف بسيط جدا كما قلنا according to the style or according to the context some style guides require that only inquire with I or only inquire with E be used طبعا كما قلنا يحكمنا كما قلنا في استخدامها إنه شيء رسمي أو غير رسمي هذا هو يعني الاختلاف الأساسي أو الجوهري فعليا والمعنى كما قلنا واحد الاختلاف بين inquire with I or inquire with E both are correct could I inquire 
about your mother's health أنا أسأل عن حالها أو عن صحتها فهنا السؤال يعتبر غير رسمي فأنا إيه أو familiar جدا أو simple فأنا أستخدم inquire طبعا في الكتابة حيظهر معي هذا الفرق أما لو تلاحظوا في النطق ما في أي اختلاف حيكون عندي e at the beginning she inquired about the library's rare books collection طبعا تواصلت بشكل رسمي مع المكتبة وتساءلت عن الكتب المجموعة النادرة من الكتب عندهم فهنا عندي ال i at the beginning of the verb Number three, every inquiry is very welcome. كل سؤال مرحب به. يعني ممكن يقول الجملة دي الأستاذ ممكن يقولها يعني في نهاية محاضرة أو معلمة في الفصل أو شخص يعني في محل أسئلة فيقول الأسئلة كل الأسئلة مرحب بها. فبما أنها بطريقة غير رسمية فإذا here we have inquiry with e at the beginning. Number four, Adam helped. The police with their inquiries. طبعا ساعد ال 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 police أو ال الحكومة أو ال الشرطة عفوا with their inquiries في تحقيقاتهم. لاحظ إنها شيء رسمي investigations. إذا استخدمنا inquiries with I. طبعا الاسم هنا مجموع فحذفت ال Y وحولت إلى I E S. I hope that it's obvious now. to be able to differentiate between the two verbs and uh, when uh, you should write inquire with e or uh, inquire with i now uh, let's find out some information about the verb inquire it's a transitive verb it could be used with an object and sometimes it could be intransitive used with subject only It's considered as regular verb. We just add ed to the infinitive in order to form the past tense and the past participle. Inquire, inquired in the past, inquired in the past participle. The verb inquire means to ask for information. يعني أن نبحث أو نسأل عن معلومات. Examine and نفحص to explore and يعني نكتشف to inspect and نصبر أغواش معين أو نحقق فيه investigate يحقق أو يعني يتحرى عن look into يبحث عن make inquiry أن يعمل تحقيقا أو يفتح تحقيقا رب أن يصبر أغواش معين أو أن يعني يتفحصه ب بشيء من التمعن research أن يبحث scrutinize يعني أن ينظر إلى شيء مرارا أو أن يعني يحاول أن يدقق أو ينقب في شيء معين ask questions أن يسأل أسئلة أو يطرح أسئلة number one shall I inquire about the price of tickets هل بإمكاني أن أسأل عن أسعار التذاكر نلاحظ أنه inquire هنا بدأت ب e في البداية لأنه هنا كما قلنا بشكل يعني في حاجة informal Number two, she is called to be inquired because she is the sole witness of the murder. طبعا استدعيت لي التحقيق أو لي السؤال. نلاحظ بنا البداية هنا بال I because she is the sole witness لأنها الشاهدة الوحيدة على جريمة القتل. Number three, three, where are we going? He inquired politely. تساءل أو طرح سؤالا بشكل مؤدب. So he inquired politely. طبعا السؤال هنا آه الكلمة هنا عندنا لو نلاحظ انها بدأت ب ال e because it's informal let's see the phrasal verbs that's uh, depending on uh, our basic verb for today inquire number one inquire about means to uh, search for information يعني ان يبحث عن معلومات او يتفحص معلومات معينة Uh, inquire after means to ask for the health or, or state of someone. And that's around حال شخص معين أو عن صحته. Inquire into means to research and يبحث or investigate or يحقق في or look into or أن يبحث أو يستقصي عنه. Inquire of means to seek information about something. أن يبحث أو يتحرى عن معلومات عن شخص ما أو أو عن أمر ما. Let's see the examples. Number one, inquire about. I went to the market and inquire about available jobs. 
يعني ذهبت إلى السوق أو المحل وسألت عن أو يعني بحثت عن أو يعني تساءلت عن إمكانية وظائف متوفرة إن كانت موجودة. Number two, inquire after Rachel's mother was inquiring after you. والد رايتشل كانت تسأل عنك أو عن حالك. She heard that you were sick. سمعت بأنك مريض فهي تسأل عن صحتك. Number three, inquire into the committee inquired into complaints made by several prisoners. اللجنة طبعا تستقصي inquire. نلاحظ أنها started with I into compliments and Uh, made of course by several prisoners بسبب مخالفات او شكاوى طبعا رفعت بسبب uh, عن طريق السجناء uh, عده number four inquire of the police inquired of our neighbor طبعا uh, يبحثوا او يتحروا الشرطه تتحرى عن uh, جارنا his family missed him two weeks ago لانه عائلته فقدته منذ حوالي اسبوعين so here start with i As you see, uh, now, dear trainees, it's your turn to try. Uh, watch the video many times as you can, please, and memorize the uh, phrasal verbs. Write them down in your notebook. Uh, form some sentences according to your own language and to your own uh, thoughts, and memorize them, please, with the previous uh, phrasal verbs that you have learned. I know that you can do it. Have a nice day, everyone. And see you soon with another storm of words. May Allah bless you all. Goodbye.